Hello guys, good morning. How are you today? Welcome. Welcome, Diego, Nidia. Good morning. Juana, good morning, Diego. teacher. How are you good today? Good morning, my classmates. How are you? I'm so very happy, teacher. You're doing good? Today is a great day. It's a beautiful day today. In Armenia, it's very sunny, soleado, sunny. What's the weather in, in Cali, Diego? Teacher, here in Cali is um, a little cloudy. Really? Uh, yes, the sun is uh, rising a, okay. a few minutes ago. But really? it's, yes, it's a, it's a little cold. Okay, so in Cali, it's a little cold, it's a little cloudy. Okay. Yeah. All right. Well, sometimes it is like that, right? Sometimes. Yes. Mm -hmm. Okay, what about Daniela? I Daniela, miss you. Daniela, where are you? Uvala, Cundinamarca. Ah, okay. So, is it, is it hot or cold or mild? It's uh, sunny. It's sunny. Okay, nice. Sunny. But the temperature, la temperatura, the temperature is hot or cold? Um, call. Ok, all right. Chicos, si uno quiere decir, por ejemplo, que no está ni, ni, ni hace calor ni hace frío, sino que está templado, en inglés, you say mild. Ahí lo coloqué en el chat. Mild. Ok. You can say it's mild. For example, in this moment, Armenia is sunny, but the temperature is mild. Ok. Ok, very good. So, so Daniela is in Cundinamarca. Very nice. Okay, good. So we have Nidia, Summer, we have Franklin, Juana, Rafaela. Guys, what's the weather like? Si uno quiere preguntar, chicos, ¿cómo está el clima? What's the weather like? Yes, donde tú, donde tú estás. What's the weather like? In Cali, sunny, it's, excuse me, it's cloudy and a little, a little cold. In Armenia, it's sunny and mild. In Cundinamarca is a little cold, but sunny. ¿Dónde más? ¿Dónde más? It's the weather like nice or not. Well, nice is, es algo muy subjetivo, ¿no? Hay personas que cuando está lloviendo, it's raining, les parece que es un día maravilloso, les encanta. So, it's very subjective, muy subjetivo. Yes, I don't like the rainy days. Yeah. I prefer to stay at home when it's raining a lot. <laughs> it's true, I know, I know. Uh, I do my work from home. Yes, you, yeah, that, that, that's, that's good, yes. right? So you can work from home? <laughs> yeah. <laughs> okay, good. I'm blessed, teacher, today because it's only women in this group today. Yeah. It's, it's a bit we in... have Franklin. We have Franklin oh, and you. Just came, okay. And Fernando just came in. <laughs> but it's great, it's great to have you guys. It's great to have you with us, learning, aprendiendo. Parece genial. Bueno, chicos, today we are going to start, vamos a comenzar con una activity. ¿Se acuerdan que ayer les envié una picture con body parts, partes del cuerpo? Pues bueno, hoy vamos a hacer un juego que se llama, un juego que se llama así, Simon Says. Simon says, Simon dice, okay? So, we have to do different things. So, Keisha says, hi, classmates, let's play. Look at the different actions to play the game. In this, for this activity, you're going to turn your camera on. Listo, chicos, entonces, para esta actividad, los que tengan cámara las vamos a aprender para hacer este ejercicio. ¿Listo? Okay, chicos, entonces... Tenemos three um, actions, tres acciones. One is touch, guys. Touch is like when you're going to touch. Touch. Yes, touch, touch. Toca, touch. The other is move. Yes, move. Move, move, move. Yes, mover. And then the last one is point. Point means señalar. Point. Yes, point, point, point. Yes, that is point. Okay, guys? So, now, 
la idea era que revisáramos la, eh, eh, la imagen que les envié. Ok, pero recordemos un poco body parts, así que, que podamos ver como de aquí para arriba. Ok, so we have, the first thing we have is this. This is the, right, this right here is the head, right? This is the head, head, head. Okay, so this part is the face, right? The face, face right? The, the, the one that everybody sees is the face. Now, on the face, we have other things. Do you know how to say um, frente in English? Any ideas? Front? Front? No, no not the front. <laughs> okay, so we have head. This is the head. This is the face, right? But in English, we say frente is forehead. This is the forehead. Yes, forehead. Okay, good. We have two eyes. Chicos, no edges. Uh -uh. No, no, no. Eyes. Two eyes. Okay. Now we also have two. How do you say orejas in English? Any ideas? Yeah. You say ears, right? We have two ears. Okay, okay, good. Um, also, we have something to respirar, to breathe, nose. With, right? So we have our nose, nose, no sé, ah, nose. No sé, no sé, teacher, no sé. No sé. No sé. <laughs> How do you say nariz in English? No sé. <laughs> nose, right? Nose. <clears throat> ah, we have cachetes, right? Or las mejillas. How do you say that in English? Any ideas how you say that in English? Ah. Something, some, some that speech. Cheeks. Cheeks. Uh -huh. cheeks. 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 Okay. We have the cheeks. cheeks. Okay, cheeks. All right. And then we have here the mouth, la boca, the mouth, mouth. Okay, guys, mouth, all right, okay. Now, um, we also have, we also have these, right, guys? We have those, no, 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 no. Arm. The arms, the arms. Right? We have two arms, right? We have two arms, okay, the arms. And we have these beautiful uh, body parts, the hands. hands. Right, we have the hands, two hands. And what are these? What are these? Fingers. We have fingers, yes. We have fingers, okay. So, hands and fingers. Okay, good, good job, guys. Okay, I think we're going to look at those. Okay, lo que se puede ver como de aquí para arriba. Bueno, últimamente vamos a colocar this part. This is the, el pecho. How do you say pecho in English? Ah, you say chest. The chest. This is the chest. Okay, chest. And this part right here. The neck. Neck. Okay. okay, guys. So, neck. This is the neck. Okay, guys. So, I want you to, at home, Chicos, entonces la idea, muchachos, es que en este momento vamos a aprender las cámaras, turn on the cameras, ok, para que entonces todos podamos verlos, ok, turn on your cameras, listo, bueno, entonces la idea, chicos, es que vamos a decir, you're going to say, y vamos a touch, tocar, ok, para que internal, para que interioricemos un poco más el vocabulario, ok, so everybody, let's go with, Head, everybody go like this. Head, head, aha, uh -huh. face, face, very good. Forehead, 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 aha, uh -huh. eyes, eyes, eyes. Uh -huh. ears, ears, aha, uh -huh. nose, nose. Arms. Arms. Um, yes. Um, okay. 
Hands. 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 <laughs> Good. Okay, next. With your right hand. Okay, listen. With, con, your right hand. Yes. Touch your left ear. With your right hand, touch your left ear. Ah, good. Summer, let me see you with your right hand. And this is right, your left, like this, you have to cross. Hay que cruzar, you have to cross, right? Good, good job. Listen. With your left hand, left hand, point at your chest. Point at your chest. Uh -uh, not your cheek, no, no, chest. Our chest, yeah, okay. Uh -huh. So you point, point at your chest, chest, point. Ah, okay, guys, you have to listen. Yeah. Okay, good. <laughs> <laughs> listen, how many fingers do you have? How many fingers do you have? I have 10 fingers. 10 fingers, right? We have 10 fingers, yes? 10 fingers. How does it Show them your hands. Si pensaron tal vez en 20 fingers, in English, no. In English, no tenemos sino 10 dedos. ¿Cómo así? <laughs> well, guys, because los dedos de las manos decimos fingers. Ya sabemos, ¿verdad? Ok. Pero los dedos de los pies no se dicen fingers. Se dicen toes. 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 Ok. Yes. So, we have 10 fingers and 10 toes. Toes. Yes. Ok, good. Ok, último. Last one, last one. Porque ahorita, you are going to be Simon, okay? You are going to be Simon. So this Simon, este Simon dice, this Simon says, move your, move your ears. Can you move your ears? Oh my God. Oh my God. <laughs> <laughs> okay, just like this. <laughs> you move your ears, okay? So it's difficult. Okay. <laughs> Hay personas que mueven las orejas yeah. sin moverlas con sus dientes, hacen ese movimiento, no sé, como lo hacen, no sé sus cómo. músculos son fuertes. Sí. It's true. I don't know. Anybody can do it? 
Nobody, can anybody do it? ¿Alguien puede hacer eso? Mover los ears así solitos. Very difficult. Yeah, it's very yeah. really difficult. I cannot do it. I cannot do it. Franklin, yes, you can do it, Franklin. Oh my God, that's great. No tienes cámara, Franklin. We want to see you. <laughs> Ahí estoy tratando de moverlo. No sé si, si alcanza a apreciar. Let's see. A little, a little bit, Diego. Yes, yes a little, a little. Mm -hmm. Ok, good. So, es un, es, un, es un don. El que puede mover las orejas solas, un don. <laughs> ok, listo, chicos. Ahora, vamos a decirle a Diego, Diego, you are going to be Simon, ok? You are going to I'm be going Simon. I'm going to be Simon, ok. So, you tell us what we're going to do, ok? Everybody listen to Simon me. says, move your head. Move your head, guys. Move your head. Move your, move your hands. Everybody, move your hands. Hands or head, Diego? Hands and head. <laughs> <laughs> okay, so heads and hands. Guys, come on. Oh, head and hands. Head and hands. I'm so happy today because today is Wednesday. Today is Wednesday. <laughs> because today is place Arsenal. Ah, okay. That's because I have my teachers for Arsenal team from London. Ah, good luck. Good luck with I'm that. I'm going to travel in after the class teacher. Oh, that's great. <laughs> yes, on my room. That's to great. To watch the... <laughs> sorry, 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 sorry. That's okay. No problem. Okay, Simon, you say one more, one more, one more thing, please. One more thing. Diego, you are going to be Simon one more time. Okay. Simon says, with your hand... Right. Right hand, okay. Touch, yes, touch your head. Okay, guys, come on, touch your head. Touch your head with the hand, with the right hand. With the right touch hand? Touch your hand. Touch your head, touch your head. With your right leg. Wait, sorry, with your right, with your right hand, touch your head. Okay, let me see Summer and Nivia. Yes, Daniela. With your right, okay, with your right hand, touch your head. Very good. Diego, thank you very much. Okay, good. Okay, thank you. All right. Now, who wants to be, who wants to be Simon? ¿Quién quiere ser Simona ahora? Who wants to be Simon? Vamos a tener... How did you say Simona, teacher? Simona? Simona? No tiene... Simone, Simone. Con E al final. Okay. In this case, it's Simone for the girl. <laughs> yes, right. <laughs> Guys, anybody? No? Bueno, aprovechando que entonces Daniela tiene la cámara prendida. Entonces, Daniela, you are Simon, okay? Or Simone, okay? Now, yes. what, is, what do you say? Right, te escuchamos. We listen to you. Fly Simon says, um, touch eyes. Okay, guys, come on, touch your eyes. Yes. Touch your eyes. Yes, touch your eyes. Mm -hmm. Good. Mm -hmm. Great. Okay, what else? Daniela, one more. Uno más, one more. One more command. Apply, uh, Simon says. Simon says. Mm -hmm. Mm -hmm. Move your arm. Move your arm. Okay, yes. Good job. Okay, we're dancing. Okay, okay. Baile ahí, exercise, <laughs> That's great. I love that. That's fantastic. Okay, muy bien, muy bien, chicos. Bueno, muchachos, muy bien. Esta era una actividad como para despertarnos, para uh, recordar las body parts, partes del cuerpo, y para también aprender, como se dice, tocar, touch, right? Touch, you know, move, move, and point. Okay, point is apunta, point, 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 yes? Okay, guys, great job, awesome. Okay, very good, so let's continue, guys. We are going to continue with, we are going to do a speaking activity, okay? Because it's important to speak English. ¿Qué nos dice Jeremiah? Jeremiah dice, hello, everybody, spin the wheel. Guys, esto que estamos viendo aquí, this is a wheel. Ok, this is a wheel. Y cuando le dicen spin, es que, yeah, spin the wheel and answer 
the questions, okay? So we're going to spin the wheel and answer the questions, okay? Now we are going to speak, everybody, everybody, I want you to participate. Ya saben, chicos, que si ustedes se equivocan, if you commit a mistake, it's, it's okay, no problem, no problem. Estamos aquí para learning, para aprender to learn, okay? Okay, guys, so here we go. Okay, good. So, guys, this is a wheel. Yes, this is a wheel, and we're going to spin, spin it. So, I'm going to click on it, yes? And let's see. This question goes, okay, let's see. Vamos a preguntarle a, vamos a preguntarle a Franklin. Franklin, this question is for you. Do you play a sport? Franklin. Yes, yes. I play volleyball. Oh, that's great. Okay. How often do you play volleyball? Now, how often quiere decir cuán a menudo? How often? Do you play three times a week, once a week? I play three times a week. Oh, okay. Oh, that's a lot. Okay, this is bastante. Chicos, muy bien. So, Franklin. Okay, question for you guys. Question for you. Does Franklin play a sport? Yes or no? Does Franklin play a sport? Yes, right? Yes, he does. Yes. <laughs> What sport does he play? What sport? Volleyball. He volleyball. He plays volleyball. He plays volleyball. How often? Juan a menudo. How often? Three times a week. Mm -hmm. Exactly. Muy bien. Chicos, entonces, cuando no quiere decir, por ejemplo, en este caso, tres veces por semana, in English, decimos three times a week. Okay? Three times a week week, ok, si queremos decir una vez por semana chicos, ahí digamos que hay dos formas de decirlo ok, ¿cuál creen ustedes que se podría decir? what do you think? one, one time per week you can say, yes, you can say one time a week yeah one time a week I say once pero, ajá, pero digamos que es más usado decir once once a week once a week Once, esa palabra once quiere decir one time, una vez. ¿Listo? Once a week. Ok. Chicos, ¿saben la palabra para decir dos veces? Hay otra palabra. Once is one time. Dos veces. Do you know? Twice. Ah, bien. Twice. Right. You say twice, twice a week. O sea, si yo quiero decir dos veces por semana, en inglés, twice a week. Ok. Hay una palabra para decir tres veces, chicos, pero la verdad es una palabra antigua que ya casi no se usa. Es la palabra thrice, pero uh, ya casi no se usa. Entonces, de tres en adelante decimos three times, four times, five times y, en, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, una vez, one time, once, ¿ok? Once a week, si es por semana, una vez por semana. Si es dos veces, ya sabemos cómo decir, sabemos que se dice... Twice, twice a week. Y de tres en adelante, pues usamos los números como tal. Three times a week, four times a week. Okay? Listo, ya sabemos. Teacher, ¿no? please. Yes. What is the other way to yes. say three times? Three times, you say thrice. Yes. Three times. Thrice. Thrice. Yeah. Okay. Thank Pero you. Pero como les digo, es, es una palabra un poco antigua que ya no se usa. ¿Listo? Pero si lo dice, lo van a entender, ¿ok? Okay, so do you play a sport? And yes, Franklin plays a sport. Okay, vamos a eliminate this question. Okay, good. Now, who is next? Who is next? Vamos a... Bueno, les voy a dar la oportunidad que levanten la manito los que quieran responder la siguiente pregunta. Raise your hand. Y si no, pedocracia. Okay, anybody? Anybody wants to answer? Okay. Daniela, okay, Daniela, very good. This question is for you, Daniela. Spin the wheel, spin, 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 spin. Okay, Daniela, this question is for you. Ooh, do you talk to your family on the phone? Do 
Do you talk to your family on the phone? Yes or no? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Now, eh, Daniela, who do you live with in your house? Who do you live with? Do you live with your in the house? Mm -hmm. In your house. Who do you live with? With your parents, sisters, brothers? Who? I live parents. Okay, so I live with my parents, right? I live with my parents. Daniela, repeat. Please. I live with Me puede repetir? Yes. I live, I live with my, my parents. parents. Okay. Do you have sisters and brothers, Daniela? Yes. Okay. Uh, I have a brother. You have a brother. Do you talk on the phone to your brother sometimes? Yes, I do. Very good, Daniela. Excellent. Okay. Great job. Muy bien. Okay, so, guys, question for you. Question for you. Let me see if you pay attention. Does Daniela have a sister? Yes or no? Does Daniela have a sister? Yes. No. ¿Quién me dice? Does Daniela have a sister? Uh, uh, she has. She doesn't have a sister. She has a brother. brother. She has a brother. Ah, okay. Okay, so. Daniela doesn't have a sister, she has a brother. Okay, we're going to eliminate this question. Eliminate, and let's go to the next. Okay, who is next? Diego, you are next. Okay, very good. Spin the wheel, spin, spin, spin. The next question is, ah, Diego, do you study English at home? Wow. Yes, teacher, of course, All every time. day. <laughs> All the time. I All know. the time. All the time. Really? <laughs> Great, that's great. Uh, Diego, how many hours a day do you practice English? Hmm. Um, okay, at this moment I study six, no, seven, no, around eight hours a day. Wow, my goodness. Eight hours a day. Eight hours a day. Because I... I am in this course with you. Mm -hmm. I am in another course, and I eating in the a live conversation. Yes. Yeah. Mm. So the many Everything, hours. mommy. Everything. Yes, yes. So very intensive. And I have, and I have the apps. apps uh, mm -hmm. for, for instance, um, Duolingo. Mm -hmm. I practice. That's fantastic. So yes. yes. I know that Diego practices English a lot every day, okay? And that's important, guys. Maybe not eight hours, porque cada, cada uno dependiendo de su tiempo, ¿verdad? Pero, chicos, every day, every day, practice English. Todos los días con que ustedes practiquen un rato. Eh, obviamente, como les digo, esto depende de su tiempo libre, pero siquiera 15 minutos diarios ustedes practiquen el inglés, van a ver la diferencia. ¿Listo? Entonces, tarea, practice English. Um, Duolingo is a good, for example, is a good app. Ok, Duolingo, Busu. Bueno, hay muchas páginas web en la, en la, en la internet donde podemos encontrar una, un sinnúmero de páginas que nos van a ayudar con nuestro inglés. Ok, learn songs, learn songs. Esa es muy buena. Apréndanse canciones, chicos. Esa, esa estrategia es muy, muy buena. Ayuda muchísimo. Ok. Thank you, Diego. Very good. Okay, so who is next? ¿Quién sigue? Who is next? Raise your hand. Who is next? Let me see. Okay. Well, let's let's ask. Vamos a preguntarle a Carlos. Carlos Andrés, you are next. Okay, this question is for you. Carlos, this question is for you. So the question says, ooh, okay. 
Do you go to the cinema often? Often means frequently, usually, okay? Often. So, um, Carlos, do you go to the cinema often? No. No? Okay, so you No. Say, All right, so no, I don't. You would say, no, I don't. I don't. Mm -hmm. No, I don't. Yeah, uh, Carlos, do you watch movies at home? Sometimes? Carlos? Yes, I do. Yes, I do. Do you like action movies or scary movies or drama, romantic? Action and... How do say Fiction. Fiction. Action and fiction. Okay. It's good. All right. Very good. Guys, question for you. West, question for you. Does Carlos watch movies at home? Does Carlos watch movies at home? Yes or no? Yes. Yes. He does. Yes, he does, right? Yes. He does. Does he like roman romantic movies? He likes uh -huh. action and fiction. Action and fiction, right. Okay, now, Carlos, roman romance, romance or romantic movies, no? No. No. <laughs> okay, that's fine. That's fine. I love romantic movies. Daniela, you do? Really? Yes, romantic movies. Especially, I think it's especially women, the mujer, women, we like romantic movies, yeah, but guys like action. <laughs> That's okay. We're different. We're different. That's fine. Thank you, yeah. Carlos. That was very good. Thank you. Okay, who is next? Can you see Who is next? Let me see who is next. Raise your hand. Who is next? Bueno, vamos a preguntarle a... Let's ask Viviana. Okay, Viviana, this question is for you. Okay? Viviana, this question is for you. It says, do you cook dinner at the weekend? Uh, no, I don't. <laughs> <laughs> it's your free time, yes, to relax. Yes. <laughs> yes, yes, very good. I agree, I agree. My free day is on Sunday. On Sunday, I don't cook. Me revelo. I say, no, no, no. I cook during the week. Sunday, no. <laughs> no, no. <laughs> That's great, Viviana. Very good. So you cook, you don't cook on the weekend or at the weekend. Thank you, Viviana. Very good. Weekend snow. <laughs> Let's continue. Let's continue with who is next? ¿Quién va a, quién va a seguir? Who is next? Vamos a ver si hay voluntarios. Volunteers? Any volunteers? No? Hmm. Okay, so let's ask Nidia. Nidia, this question is for you, okay? Yes, teacher. Okay, you're ready. Okay, Nidia, the question is, do you clean your house every day? Yes or no? Yes, every day. Ah, very juiciosa. <laughs> <laughs> so you clean your house. I have two babies. Oh, okay. I need every day yes, clean. You have to clean every day because you have a baby. Okay. Um, now, what what do you like to clean the most? A ver, esta pregunta está un poquito... What do you like to clean the most. ¿Qué es lo que más te gusta limpiar? What do you like to clean the most? Um, I don't like the kitchen. Ah, ok. Entonces, lo que I hacer. don't like the kitchen. Creo que la pregunta sería mejor así, ¿cierto? What do you like to clean the least? Lo que menos te gusta limpiar, right? So you say sí. the kitchen. The kitchen, you don't like to clean. No. Mm -hmm. El resto sí. Okay, you know the rest. Y que la es muy desagradecida, ¿no? Horrible. Terrible. Yes, I know, I know. Yes, you drink coffee and then hay un poco de cosas para lavar. So, yes. Okay, guys, so very good. Chicos, entonces, miren, cuando ustedes quieran preguntar 
qué es lo que más le gusta o qué es lo que menos le gusta de algo, entonces miren en el chat, ahí les coloqué los ejemplos. What do you like to clean the most? ¿Qué es lo que más te gusta limpiar? O por el contrario, what do you like to clean the least? ¿Qué es lo que menos te gusta limpiar? ¿Ok? ¿Ok? Very good. So, in um, Nidia's case, she likes to clean the kitchen the least, right? Ok, good. Thank you, Nidia. Very good. Ok, we have four questions. Four questions. Who is next? ¿Quién sigue? Volunteers? 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 No volunteers? Oh my goodness. Yes, Rafaela. Good. Rafaela, this question is for you. Ok, Rafaela. Esperanza. Ah, Esperanza. Listo, Esperanza. Esperanza, do you eat meat? Do you eat meat? ¿Sabes qué es meat? Eh, comida. Eh, carne, carne, carne en general, ¿listo? So, Esperanza, do you eat meat? Yeah. Yes. Mm -hmm. Yes, I do. I do. Yes, I, I do. Yes, I It's do. Ajá, uh -huh, muy bien. Yes, I do. What is your favorite meat? What is your favorite? Do you like chicken, fish, beef es carne res, pork? Carne de cerdo, or do you like, uh, bueno, tantas otras, seafood, comida oh. de mar. What is your favorite? Pork meat. Pork. Ah, you like pork. Pork. Yeah. Okay, very nice. Chicos, entonces les voy a colocar aquí en el chat las diferentes tipos de carne, digamos, que más se comen en Colombia, ¿verdad? Entonces tenemos a chicken, right? Chicken. We have... Beef, beef, carne de res. En el caso de Esperanza, she, her favorite is pork, carne de cerdo, right? Pork. Tenemos también fish, fish, pescado. Y digamos que este encierra seafood, es como toda la comida de mar. Seafood, shrimp, eh, seafood. Shrimps, all those. Okay. Eh, también tenemos eggs. Eggs. Eggs are very good. Yes. Huevos. Ok. Muy bien, chicos. Bueno, entonces voy a dejarlo hasta ahí. Chicken, beef, pork, fish, seafood, and eggs. Ok. Listo. Chicos, question for you. What is Esperanza's favorite meat? Yeah. She likes... Mm -hmm. uh, Pork. Pork. Very good. She likes pork. Okay. Great. Great. Thank you, Esperanza. Very good. Okay. Who is next? Who is next? Nos quedan three questions. Three questions. Vamos a darle la palabra a... Let's go with Mariana. Mariana, this question is for you, okay? So, spin it. Spin it, spin it. Mariana. Ooh. Do you read books? Yes, I do. Very good. Okay. And what is your favorite book? Your favorite book? Mm, how, do, how do you say no tengo? Ah, okay. Listo. Dirías, I don't have one. I don't have one. I don't have one. Okay. That's fine. That's okay. So you don't have one. Thank you, Mariana. Very good. Very good. Listo. Ok, nos quedan two questions, two questions. In, let's see who is next, who is next. Vamos a ver. Summer, this question is for you, ok, Summer. Ok, spin it. Spin it, spin it. Ah, Summer, do you go shopping at the weekend? Go shopping, the compras, do you go shopping at the weekend? ¿Cómo es la pregunta, teacher? Ok. Do you go, que si vas shopping, de compras, at the weekend, fin de semana? You say yes, no. I say no, no, I don't. 
No, I don't. Okay, no, I don't. Okay, that's fine. Okay, chicos, fíjense que para decir fin de semana hay dos formas de decirlo. Bueno, digamos que se pueden utilizar dos preposiciones que vamos a ver hoy. At, se puede decir at the weekend, ¿ya? Yeah? Esta expresión es usada mayormente en England, en Inglaterra, at the weekend. Pero si nos vamos para los Estados Unidos, ellos utilizan más la expresión on o la preposición on, on the weekend. ¿Listo? Pues cualquiera de los dos está bien. Si ustedes quieren decir at the weekend, good. Si quieren decir on the weekend, it's good. ¿Ok? All right, very good. And finally, the last question. The last question is for un voluntario. Any volunteers for the last question? Volunteers? No volunteers? Bueno, vamos a preguntarle a Juana. Juana, this question is for you, okay? So, vamos a darle la vueltica aquí. So, Juana, when do you go to college? Ahora, chicos, hago una, una aclaración acá. College, college is a synonym of university, okay? College is not school. No, no, no. School es la escuela. Ok, sea elemental o superior, school. Pero cuando vamos a la universidad, se dice college. Yes? So, Juana, do you go to college? Bueno, primero que todo, do you go to college? Do you go to university? Juana, ¿qué dices tú? Do you go to college? Do you go to university? Juana, no creo que Juana, recuerda activar el micrófono para que te podamos escuchar. Chicos, les voy a colocar aquí en el, el chat para que se acuerden. College is a synonym of university. University, ok? Not school, no, 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 college, ok? Listo, chicos, ¿alguien aquí goes to college? Anybody goes to college here in the class? No, ninguno va a la universidad acá. No, vale, listo. ¿Alguien va a school, al colegio? Yes, I do. Oh, Daniela, you do, okay. So when do you go to when do you go to school, Daniela? In the morning, in the afternoon. Daniela, recuerda activar el micrófono. Teacher, tienes el micrófono. Oh, thank you, thank you, guys. Yes, I'm sorry. Thank you. Ah, te está, le está preguntando a Daniela. Daniela, when do you go to school? In the morning or in the afternoon? In the morning. Pero ya estoy en vacaciones. Ah, okay. You are on vacation. Yay. <laughs> Okay, good. So, Daniela goes to school in the morning. Eh, chicos, Franklin, lo que me estás preguntando dirías, your mic is off. Yes, your mic is off. Yes, so my mic was off. I'm sorry, I'm sorry. <laughs> Thank you, guys. Wonderful. Chicos, entonces recuerden lo siguiente. Si ¿Sí vieron que cuando las preguntas comenzaban con do o con does, la respuesta es generalmente es sí o no. Yes, I do, or no, I don't. Yes, I do, no, I don't. Mientras que cuando nuestras preguntas son con when, where, why, how, pues son preguntas abiertas y las respuestas pues van a variar dependiendo, ¿verdad? Okay, guys, wonderful, wonderful. Okay, guys, so we're going to continue with today's class because today we are going to learn new things. Vamos a aprender cositas nuevas, vamos a ver nuevos temas. Vamos a ver. So today we have this. The lesson of the day. How often do you do that? Vamos a poder responder cuando nos pregunten How often do you do that? ¿Cuán a menudo o con cuánta frecuencia haces tal cosa? ¿Ok? Vamos a ver algo que se llaman los adverbs of frequency que básicamente nos, estos adverbs of frequency nos ayudan a expresar con cuánta frecuencia realizamos alguna acción. 
¿Listo? Y también vamos a aprender sobre telling the time, sobre todo con preposiciones como in, on, at. ¿Ok, guys? All right, so let's begin. We are going to start. We are going to start. So let's begin. It says, how often do you... Miremos lo que dice Jeremiah. Jeremiah dice, how often refers to the frequency with which you do something. Entonces ya sabemos, cada vez que escuchamos how often, se refiere a la frecuencia con la cual uno hace algo. ¿Listo? How often. How often do you go to the beach? How often do you study English? How often. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Listo? Ok, guys. Look at the pictures. Look at the pictures. We have six pictures. Yes. How do you look at the first picture? This picture. What is this activity in English? How do you say cortarse el cabello in English? Anybody? Alguien sabe how to say that in English? Haircut. 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 Good hair. Okay. All right. Okay. Cortarse el cabello. Digamos que es una frase in English. Okay. So get a haircut. Yes, guys. Get a haircut. Vamos a colocar esto un poquito más grande. So Cortarse el cabello en English, la expresión es get a haircut. Yeah? All right. Now, guys, you may want to ask, okay, so how often do you get a haircut? Y le voy a preguntar primero a los señores, men, porque yo sé que you get a haircut more frequently than women. Yeah, more frequently. So let me ask, vamos a preguntarle a... Diego, Diego, how often do you get a haircut? Teacher, I get a haircut every month. Ah, very good. Ok, chicos, muy bien, vamos a mirar entonces. Diego digo, I get a haircut every month. Entonces, anotemos esto por ahí. Every month quiere decir cada mes. Cada mes, ok. Ahora, ya sabemos cómo decimos en inglés una vez por mes o una vez al mes. How do you say in English? Si queremos decir, yo me corto el cabello o el pelo una vez al mes. Who can tell me? ¿Quién me puede decir? Who can tell me? How do you say that in English? I get a haircut once a month. Mm -hmm. Once a yes. month. Yes. Once a month. Es otra forma de decirlo. Every month or once a month. Yes. Diego, good, I know, that's great. Ok, ok. So, vamos a decir aquí. Diego. Chicos, voy a colocarlo así y ustedes me dicen si está bien o mal. Is good or incorrect. It says, Diego get a haircut every month. Is this correct? Or yes. Or incorrect? Falta la S. ¿Dónde, Daniela? Where, where, Daniela? Get. So, ¿cómo sería Diego? Diego gets a high cut every month. Ah, good job, Daniela. Yes, very good. Guys, claro, porque esto es una rutina que tiene Diego, entonces lo expresamos con el presente simple, el que estamos aprendiendo esta semana, ¿verdad? So, yes, Daniel, eh, excuse me, Diego gets a haircut every month. Very good. Um, aha, good. What about, vamos a preguntarle a Franklin. Franklin, how often do you get a haircut? Is yet, or how do you say cortar? Dime. Is yet haircut? Get, get. Get. Uh -huh. I get a haircut. I uh, get. Uh -huh. Get. I get my haircut three times of year. Oh, okay, okay, good. So you say three times, three times a year. Yes. So three times a year. Okay, good. Very good. Okay, three times a year. There's tres veces por año. See, frankly. 
Yes. Okay, good. All right. Three times a year. Great. Thank you, guys. Okay. Muy bien. So, chicos, ya sabemos. Cortarse el cabello is get a haircut. Get a haircut. Okay. Now, women, of course, we get a haircut too. Yes. We get a haircut too. Vamos a preguntarle entonces a, preguntémosle a Camila, Diana y Patricia. Camila. Yo sé que detrás de ese nombre está Camila. Camila, how often do you get a haircut? Me escucha, es que me está fallando. No, te, te escuchamos súper bien. Me, re, me repite, por favor. Yes, of course. Camila, how often do you get a haircut? How often? The frequency. How often? Uh, I... I get a haircut eh, every mm, no no más bien eh, I get a haircut never ah okay I never I never get a haircut nunca te cortas el cabello sure no pues okay. eso por ahí las punticas o por allá <laughs> Vale, listo. Entonces dirías así, I never get a haircut. ¿Ok? You repeat, please. Camila, vas a repetir. I never get a haircut. Recuerda activar el micrófono. Me repite, por favor. I never get a haircut. I never get, get a haircut. A haircut. Okay. A haircut. Thank you, Camila. Good job. Okay, guys, let's continue with the next activity. Look at this activity. This man. What is that activity? Hmm. What is this activity, guys? Swimming. Right. Yes. Swimming. Mm -hmm. Swimming pool. So we can say we can say like go swimming right go swimming oh my goodness one moment please go swimming where where guys where where look is is he at the sea or at the river or the lake pool. Ah, okay good Good, swimming. Swimming so pool. Go swimming at the pool, right? Okay? Um, guys, question for you. How often do you go swimming um, at the pool? How often? For example, in my case, I rarely, rarely go swimming at the pool. Rarely. Do you go swimming uh, frequently, usually, or never, Diego? Yes, teacher. I go to the swimming pool uh, once per week. Really? Okay. Once per week or once a week. Yes. All right. So you like to sites. Okay, that's great. So you like swimming therapy. a lot, right? Therapy, yes. It's a therapy. Okay, that's great. It's absolutely a very good therapy for the whole body. No mueve todo el cuerpo, no? When you're swimming, right? Okay, good. Daniela, do you go swimming at the pool? I never go swimming at the pool. Okay, good. So let's say Daniela. Daniela never. Chicos. Never. Is this correct? Daniela never goes swimming at the pool. Is this is this a correct sentence? It's not correct. This test these sentences. Why not, Diego? Why not? Por qué no? Why not? Because because the verb is in present help goes. Ah, right. Daniela never goes, right? Go swimming at the pool or in the pool. 
Yes, ok, good, yes. Es como estamos expresando una, una rutina que no se tiene en este caso, entonces, never goes, never goes, ok, goes swimming. Ok, guys, awesome. Ah, look at this one, this looks very nice. How do you say tomar vinito in English? Any ideas? How do you say tomar vino, beber vino, in English? Drink wine. Drink, right? We know drink and wine, of course. Drink wine. Okay, so raise your hand, levanten la manito, raise your hand, oh, deditos arriba, thumbs up, de este thumbs up que está aquí. Thumbs up if you like to drink wine. Thumbs up. Diego says you like, okay? Franklin, you like? Okay, Camila, you like to drink wine? Okay, all right. Okay, yes. So drink, this is drink wine. Okay, good. Now, la pregunta es, how often? How often do you drink wine? Red wine, Diego, that's right. How often do you drink wine? Every day? Uy. Uh, every weekend? <laughs> once a month? Once a year? Okay, in my case, in my case, oh my God, maybe twice a year. That's it. So you really want to put a drink wine. But you guys, tell me, cuénteme, tell me, how often do you drink wine? Nidia says, I never drink okay. wine. Okay, Nidia, that's good. Diego, yes, in your case. In date, in a special date. Mm -hmm. For example, in my birthday, uh -huh. or birthday of my family, uh, Mother's Day, Father's Day, uh -huh. Christmas. Correct. Only an event special. Or oh, when I go to a meeting with my, with my friends. Okay, good. So only on special occasions, yeah? A special mode, yes. Yeah, all right, okay, good. And let me see, ¿qué más? Chicos, recuerden que si les da penita hablarme por, o si no pueden, porque pronto están desde el trabajo, en fin, me pueden escribir por el chat, okay? I want you to participate, yes? Either oral or written, yes? Diego, yes? Teacher, sometimes. Your sign is closed. Really? See. We can understand, we can hear. Sometimes, it's not a time, mm -hmm. it's not a Sometimes. In this moment, in this moment, it's free. Déjenme, chicos, yo chequeo un momento aquí mi corazón, si me está diciendo que está mala. No es ¿Ahí me escuchan me mejor, muchachos? Sí, yes, sí, yes, yes. okay. Sí, qué raro. Estoy conectada con el cable, pero igual me dice que está mala la conexión. Pero bueno, ahí parece que ya mejoró. Thank you, Diego. Ok. Now, Franklin pregunta, how do you say depende del día? Ok, good question. So, it, you can say it depends on the day. Yes, Franklin? So in your case, Franklin, how often do you drink wine? How often do you drink wine? Maybe you're going to say it depends on the day. <laughs> Chicos, you know, quiero decir? It depends, on the day. it depends on the day. Okay, so for example, if it is Christmas or New Year, do you drink a lot? Uh, no. no, it is... Uh, I don't know if it is. Mm, Your birthday? Is the day is very good or is so bad? Ah, okay. So let's say you had a good day. A good day. Do you drink wine to celebrate? Yes. Or no? Or when you have a bad day, you drink wine to feel... Something. Something. Dime? Something. Uh, Sometimes, algunas veces. Yes. Ah, okay, muy bien. Es que lo que habla aquí. 
Franklin sometimes wine. Ok. Voy a colocar aquí lo que tú dices, depending. Depending on the day. Dependiendo del día. Vale, muy bien. Chicos, tell me, Franklin sometimes drink wine depending on the day? Is this perfect? Perfect sentence? Yes or no? ¿Qué me dicen ustedes? Is this a perfect sentence? Mm -hmm. is a perfect no. Sentence? Daniela says no. Daniela, why not? Frankie sometimes drinks wine depending on the day. Ah, very good, Daniela. Okay. So Daniela está, pero pilas. Eso está muy bien, Daniela. Me encanta. I love it. I love it. So, drinks, of course. Of course. Drinks. Ahora, chicos, aquí tenemos una palabra y es la palabra sometimes. ¿Qué quiere decir? Algunas veces. Sometimes. Yeah, sometimes. Okay, guys. Awesome. Look, ooh, this is delicious. This is so good. I love this. How do you say in English? Comer postre in English. Any ideas how you say comer postre in English? Eat dessert. Ah, so eat dessert. Dessert. Okay. Eat dessert. So, guys, how often, honestamente, honestly, how often do you eat dessert? Tell me. How often do you eat dessert? In my case, yes, Diego. in my case, I eat dessert every day. <laughs> okay, all right. I like You love it, yes? I love it. Okay. Yes. yes. So, Diego eats dessert every day. Daniela, in your case, how often do you eat dessert? I eat dessert on the weekends. Ah, very nice. On the weekends. Very good. So, vamos a colocarlo aquí. Daniela. Daniela. Dessert on the weekends. Okay. All right. So guys, remember, we would say Daniela eats, right? Eats dessert on the weekends. Daniela, what is your favorite dessert? What is your favorite dessert? Pie of lemon. Ooh, lemon pie. Delicious. Okay, good. Ah, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Vamos a responder todos. What is your favorite dessert. What is your favorite dessert? Okay, entonces ya sabemos que Daniela's favorite dessert is lemon pie. Eh, okay, guys, so my, for example, my favorite dessert is eh, merengón. I love merengón. Yes? All right. Who else? ¿Quién sigue? Vamos a hacerlo aquí en, en orden. Eh, eh, okay, Mariana. Mariana, what is your favorite dessert? My, my favorite is, is dos leches. Ah, dos, le dos leches, vale. I think in English, two meals. No, no vamos a hablar en español. Ese creo que se dice, no tiene traducción en, en inglés. Ok. Dos leches. Uh, dos leches is delicious. It's really good. No, t-shirt. Tres leches. Ah, tres leches. Ah, yo sí decía. Eso suena diferente. <ríe> tres leches. Tres leches. ¿Listo? Mejor todavía si es de tres leches. Of course. Even better. Even better. <ríe> Diego, in English, ¿te quieres decir mejor todavía, dices? Oh, that's even better. Better. That's even better. Okay? Yes, that's even better, of course. Okay, listo. Who is next? Vamos a preguntarle a Camila. Camila, what is your favorite dessert? Camila, what is your favorite dessert? Hi. I I eat dessert on the every days. Uh -huh. And what is your favorite dessert? Favorite. What is your favorite? Dessert? All. Todos. All. All. <laughs> okay. Yeah. All of them. Dirías. All of them. 
Como quieres decir todos. All of them, yes. All of them are really good. Yes. Okay, very good. All of them. Mm -hmm. All of them. Muy bien. Carlos, what is your favorite dessert? Um, chocolate. Chocolate. You like como chocolate en barras, como chocolatinas? O, chocol o el sabor de chocolate en todo. The taste. The taste of chocolate. Also, you like chocolate. You say you can, I love chocolate desserts. Yes? You repeat. I like chocolate desserts. I love chocolate desserts. Yes, very good. Okay, great. So, Carlos loves chocolate desserts. Great. What about, bueno, Daniela, we know that Daniela really likes, um, what did you say, Daniela? What is your favorite dessert? Dijiste? Creo que no dijiste. Daniela, what is your favorite dessert? Me? Yes. My favorite dessert is lemon pie. Oh, yes, lemon pie. Thank you. Yes, lemon pie. I remember now. Yes, very good. Okay, vamos a, vamos, a, vamos a dejarlo hasta Franklin porque vi la hora. Oh, oh my God, we need to finish. Franklin, and what is your favorite dessert, please? What is your favorite dessert? My favorite dessert is donut. Ah, donuts, donuts. Like Homero Simpson, yes? <laughs> donuts, yes. yes, they're good, they are good, okay, muy bien, donuts. Okay, guys, so let's continue here because we need to, we need to continue, okay? So what, look at this picture, what, what is that? What activity is that in English? Hmm. It's smoke. smoke. Smoking. Right, yeah, yeah, smoke. So smoke, smoke what? Cigarette. Mm -hmm. Exactly, smoke a cigarette, okay? So smoke a cigarette, cigarette. Okay, good. Now, anybody, anybody smokes a cigarette? Alguien? You guys smoke a cigarette? No? I don't like, I dislike the smell. Okay. Yeah. All right, okay. Yes. Yeah. Okay, sure, yeah. So, digamos que en la mayoría podríamos decir, I never smoke a cigarette, right? Como que yo nunca fumo. I never smoke a cigarette. Pues para los que no fuman. Si hay alguien que fuma, pues ya diría, I smoke a cigarette every day. Or I smoke one packet a day. Well, I don't know, right? Depends. Okay, muy bien. Teacher, how do you say desierto? Desierto is desert. Con una sola S, one S. Y postre es dessert. Ah, bueno, chicos, hagamos esa, esa diferencia. Porque sí, puede ser como con, confusa. Eh, postre, como el que estamos viendo aquí, este se escribe así, con doble S, double S. Y se pronuncia, pronunciation, dessert. Ooh, I love desserts, ¿ok? Pero si no está, estamos en medio del desierto, oh my God, we are in the desert, desert, ¿ok? Y se escribe con una sola S, ¿listo? Ok, good. And finally, guys, look at this picture, ¿ok? How do you say in English, um, esperar el tren, esperar el el tren. How do you say in English esperar? Anybody? You know how to say esperar in English? Esperar, esperar. Well, wait. Wait, yes. Wait. Uh -huh. wait. wait. Okay, espera, espera. Wait, wait. wait. Okay. What? Si sí, vamos a decir esperar el tren, wait for the train. Wait for the train. Yes, wait for the train. Now in Colombia, we only have train in in Medellín. Only in Medellín, right? We have train in Colombia, I think. 
In Bogotá, also? Maybe in the future, right? In the future. <laughs> no. Uh, in Cali, okay. do you have train? Not yet, right? No, we had we had a long time ago. Oh yes, it's true. It's true. Chicos, hablando del tren. I lived in Cali, chicos. Yo nací en Cali. When I was little, a little child, I lived in Cali. Viví en Cali. But my family lives in Armenia. Yes. So antes veníamos un, a, a pasear a Armenia. In one day, decidimos hacer algo diferente y nos vinimos en tren. Okay, so we came in train, right? By bus, by bus is three hours. Yes, by bus is three hours. By train, it, it was like six or eight hours. It was a long time. Yes, I remember, I remember that. Yo tenía como six years old. I was very little, and I remember it was a long trip. Un viaje muy long. <laughs> but it was good, it was nice. Uh, algo diferente. Algo diferente, ¿listo? So, sí, teníamos tren la otra vez, hace, hace muchos años, many, many years. Chicos, ¿qué les iba a decir yo aquí? Ah, sí, cuando ustedes quieren de, quieran decir todavía no en English, todavía no, ahí lo coloqué en el chat, not yet, not yet, ¿ok? Oh, not yet. Uh, do you have train in Bogotá? Mm, no, not yet. When? No, not yet, I don't know, ¿ok? Do you have train in Cali? No, not yet. Ok, ¿listo? Ok, chicos, muy bien. ¿Alguien de aquí lives in Medellín? ¿Anybody lives in Medellín? ¿No? ¿Nadie vive en, en Medellín en este momento? ¿No? Ok, that's ok. So, los chicos de Medellín, ok, las personas de Medellín, right, they wait for the train, they wait for the metro, ok. Ok, guys, super. Ahora, quiero que veamos acá, chicos, que ya sabemos que how often, cuando, pregunte en modo, cuando nos pregunten o cuando querramos preguntar por la frecuencia de algo, decimos how often, cuán a menudo o con cuánta frecuencia. ¿Listo? Ahora, para responder, pues dependiendo de las frecuencias, uno puede decir every month, o you can say never, nunca. You can say sometimes, y algunas veces. Uh, en este caso sería on the weekends, solo los fines de semana, on the weekends. En este caso también sería never, right? Never. Ok. Y si alguien, por ejemplo, alguien que vive en Medellín y siempre usa el metro, digamos, para ir a trabajar, entonces esa persona diría, I always, right? Para decir siempre, yo siempre espero el metro. I always wait for the train. Yes? Always. ¿Listo, chicos? Entonces, miren, en estas oraciones hemos utilizado algo que se llaman las eh, las adver adverbs of frequency, adverbios de frecuencia, chicos. Y vamos a ver que, digamos que así como su nombre lo indica, los adverbios de frecuencia nos dicen con cuánta frecuencia se realiza algo. Ok, entonces miremos aquí esta, esta picture, look at this picture, tenemos a always, always es siempre, always, always, listo, siempre. Luego tenemos a, ok, usually, listen to the pronunciation guys, usually, no, usually, no, usually, I usually go to yoga class, for example, yes, usually, usualmente, normally, normally. Normalmente, normally. The next one is frequently, frequently, ok, frequently, frecuentemente. Esta, 50-50, ah, sometimes, sometimes, algunas veces, sometimes, ok. This one is occasionally, occasionally, no, ah, ocasionalmente, occasionally, ok. Chicos, seldom y rarely, um, seldom es muy parecido a rarely, que quiere decir como casi nunca, ¿ok? Casi nunca o raramente. So, seldom, casi nunca, rarely, raramente, ¿ok? And finally we have never, 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 ¿ok? Never, ¿ok? 
Ok, guys. So, chicos, estas eh, adverbios de frecuencia los utilizamos para hablar sobre la frecuencia con que se realiza algo, ¿verdad? Ahora, si ustedes miraron aquí en los ejemplos que vimos anteriormente, eh, ¿Dónde va ubicado ese, ese adverbio? Ah, chicos, muy fácil, miren. Va después del sujeto. Daniela never goes. Yes, swimming. Franklin sometimes drinks wine. Yes. Um, aquí también. I never smoke a cigarette. Siempre va después del sujeto. Miren acá también. I always wait for the train. ¿Listo, chicos? Entonces, si ustedes van a utilizar un adverbio de frecuencia... Ya saben que lo utilizan después del sujeto, después de la persona que realiza la acción. Franklin, Daniela, I, I, right. ¿Ok? ¿Ok, guys? Alrighty, my dear. ¿Ok? So, ahí están estos adverbios de frecuencia para que los utilicemos cuando estamos hablando de rutinas, chicos. Cuando ustedes vean en, que en una oración... Hay un adverbio de frecuencia, es porque se está hablando de algo en presente simple, chicos, ¿ok? Entonces, si algo es eh, una rutina o una rutina que no se tiene, por el contrario, entonces, generalmente, cuando ustedes dan un adverbio de frecuencia, es porque estamos hablando de algo que está en presente simple, ¿listo? Presente simple, ¿listo? Es como un, una, es como un club, es una pista, que nos dice, ah, eso que está, que vamos a expresar ahí, lo vamos a expresar utilizando el presente simple. Present simple. Ok. All right, guys. All right. Now we're going to finish. Vamos a terminar esta primera parte de la clase haciendo un listening activity. Ok. In this listening activity, vamos a utilizar frequency adverbs. O también se les dice adverbs of frequency. Cualquiera de los dos. Ok. Now, we are going to... Um, listen and complete the, the sentences. ¿Listo, chicos? Vamos a escuchar y a completar estos espacios. ¿Ok? ¿Yes? Ok. So, guys, um, uh, what I recommend you, lo que les recomiendo, chicos, para hacer esta actividad is use a piece of paper, paper and pen or pencil. Ok, perfecto. Para que puedan take notes, tomar notas. Take notes. Ok, all right. Bien. We are going to play the video. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner el video, play the video two times. Yes, two times. First time, quiero que lo watch, quiero que lo observen, lo miren. Listo. Escuchen, miremos a ver qué tanto entendemos, ¿ok? La primera vez. The second time, sí, vamos a completar los espacios que están aquí abajito. ¿Listo? Pero por ahora, watch the video, disfrútenlo, miren a ver qué cosas entiendo, qué cosas no entiendo, ¿ok? Y después hacemos el ejercicio, ¿ok? Are you ready, guys? Ready? Give me a thumbs up. If you're ready. Yes, you're ready. Ok, good. Fantastic. So let's watch. Vamos a mirar. Let's watch. Conversation one. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? No. Very rarely. It is too far from my house. Conversation 2 What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir-fry. Stir-fry? That's not very healthy. I know. But I don't eat it that often. Conversation 3 Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. 
I live near the office. Lucky you. Conversation four. Do you ever go to the movies? I rarely do. It is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it's slow. Okay, guys. Okay, so this was the video the first time. Okay. Did you listen? Si escuchamos cómo utilizaron los adverbs of frequency. ¿Qué adverbios de frecuencia escucharon, chicos? What did you listen to? Usually. Usually. Usually, yeah, correct. Sometimes. Sometimes. Uh -huh. Often. Time. Never. Never, yeah. All right. Rarely, por allá dijeron rarely. Okay, raramente, rarely. Okay, guys, that's fine. That's good. Now, we are going to repeat the video. Yes. Conversation. But this time, chicos, vamos a complete these or fill in the blanks. Vamos a llenar los espacios. Listo? Fill in the blanks. Me voy a detener en cada, en cada conversación. Listo, chicos? Entonces, vamos a llenar los espacios con usually, often. Ya sabemos que often quiere decir a menudo, often. Listo? Sometimes and rarely. Okay, guys, let's do it. Question one. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? No, very rarely. It is too far from my house. Okay, guys. So the boy says, what do you do on the weekend? And she says, I. I. Usually. Usually, right? I usually stay home. Usually. Usually. But. Sometimes. Yeah, sometimes. Algunas veces. Sometimes I go out. Chicos, go out is salir. Go out. ¿Listo? Go out. She says, oh, where do you go? And she says, the girl. Sometimes yeah. I go to the beach. Yeah. And? Sometimes. Sometimes. I go, I go to the park. The, the boy says, I. I. Often. Often, right? Yes, I often go there too. Do you ever go to the lake? Lake Chicos es Lago. This is the lake. There's no very. Rarely. Rarely. Very rarely. It is too far from my house. Too far quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? It's too far. It is too far from my house. Está lejos. Ajá, está demasiado lejos. Demasiado lejos de mi casa. It's too far from my house. Okay? Okay, guys. Guys, do you usually go to the park? Or sometimes? Or never? Or rarely? Tell me. Do you go to the park? Sometimes? Sometimes. 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 Going to the park is, is nice, right? Okay, so let's go to conversation two. We have usually, often, and sometimes, okay? Let's see. Conversation two. Okay. Conversation two. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir-fry. Stir-fry? That's not very healthy. I know, but I don't eat it that often. Conversation. Okay. 
So, what do you have for dinner? Guys, what do you, what, it, what, what goes here? Sorry, teacher. You can hear me? I can't hear you. I'm sorry. Can you hear me now? I can't. Okay. Yes, you can hear me. Okay, thank you. So, what do yes. you... Here, in the first one, in the first one, what do you... Usually. Uh -huh. Usually. Usually. Have for dinner. She says, I try to eat healthy, so I... Usually. Uh -huh. Usually. 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 Good. Chicos, eat healthy es comer saludable, ¿verdad? Ella dice, I try to eat healthy, so I... Usually cook vegetables. Vegetables, okay? Really? What kind of bread, what kind of stuff do you make? Sometimes. Yes, says, Sometimes. Sometimes. I eat soups and Sometimes. Sometimes do. I make stir fry. Chico, stir fry is como un tipo de vegetales pero son como, como, como fritos con aceite él dice stir fry but it's not very healthy porque no es muy saludable ¿no? por lo que tiene aceite ok Because more... ok so he says I know yo sé I know but I don't eat it I don't eat that often often I don't eat it that often Okay, so not often, no muy a menudo, okay, sometimes, yes, yes, very good. Esperanza, yes, ¿tienes una pregunta, Esperanza? No, teacher. Ah, vale, listo. Se te levantó la manito, pensé que tenías una pregunta. Let's continue with conversations. Through... Le iba a dar la respuesta. Ah, ok, vale, listo, vale. Ahorita entonces sigues con conversation three, ¿vale, Esperanza? En three. Ok. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Usually. Usually. I usually take the bus. Creo que él dice aquí, no, I rarely take the bus. Never. Right, never, right? Open your microphone, please, teacher. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. I ah, okay, guys. So here he says, no, I... Never. 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 Never take the bus. I always. Uh -huh. Let's see. I usually drive, always. right? Usually. So, yeah, it's so much easier to drive. It's mucho más fácil conducir. Y el hombre pregunta, do you drive to work? And she says, actually, chicos, esta palabra actually no quiere decir actualmente. No, no, no. Quiere decir de hecho. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren decir de hecho, decimos actually. Actually, da, 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 da. Yes? Entonces, ella dice, actually, I... I... Never. No, never. Uno que está cerquita. Usually. 
Always. Always, always, always now. Oh. Really? Uh, yeah. Sorry, teacher. Let me see. Okay. I really Let me see really. all the... Guys, rarely. I rarely drive. I. Usually, always. <laughs> Always, siempre yes. camino. Uh -huh. I always walk to work. Why? Well, because, ella dice, I live near the office. Okay? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ella vive cerca de la oficina, entonces, raramente conduce y siempre camina. Y el chico le dice, el hombre le dice, oh, lucky you. Lucky you es como que, ay, qué suerte tienes. Bueno. Qué suerte tienes, lucky you. Ok, yes. All right, good. And the last one, the last, conversation four, guys. Conversation four. I live near the office. Lucky you. Conversation four. Do you ever go to the movies? I rarely do. It is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it's slow. Okay, guys. So do you have this one? Do you ever go to the movies? ¿Alguna vez vas al, al cine? Rarely. I Rarely. Rarely, right? I rarely do. Um, it is too expensive. Do you? Y tú? Do you? Says no, not. Rarely. Here, rarely. Often. Never. Okay. Competitive. Okay. Conversation for again. Look. Do you ever go to the movies? I rarely do. It is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? Often. I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it's slow. Okay. Okay. So he says, do you? He says, no, not. Often. Not often, right? No, a menudo, not often. I. No. Usually. 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 I usually rent DVDs. She says, really? I. Never. Never. I never do that. I. Usually. Yeah. Sometimes. Uh -huh. usually. usually. right? I usually stream, chicos, stream movies. Es cuando uno las ve en internet. Okay, stream movies. Okay. Entonces el hombre le dice, nice. Do you have fast internet? He says, yeah. Sometimes. Usually. Usually. Usually, right? Usually, it is fast, but sometimes. 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 sometimes it's slow. Sometimes it's slow. Okay, guys. Awesome. Great job, guys. Okay, so, chicos, nuestros adverbios de frecuencia son, digamos que nuestros aliados cuando queremos expresar con cuánta frecuencia se hace algo, ¿ok? Entonces, es importante que recordemos ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? ¿Ok? So, remember, si yo siempre quiero, si yo quiero decir siempre, yo, yo digo I, ¿cómo es que digo en inglés? I. Always. always. I always, yes. I always go to class, for example. Yes, always. ¿Ok? Si vamos
vamos a decir usualmente, entonces diríamos... Usual. Usual. O otra que es similar es también often. Often quiere decir a menudo, ¿verdad? Digamos que estos son similares. Usually and often. ¿Ok? Si yo quiero decir algunas veces. Sometimes. Sometimes, yeah. Like she said here, sometimes I go to the park. Yeah. Si vamos a decir que raramente. Casi nunca. We say. Rarely. 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 Ok. Yo sé que ustedes es un poquito difícil de pronunciar, chicos, pero lo podemos practicar. Rarely. Rarely. Ok. Rarely. Yes. Rarely. Y finalmente, si yo quiero decir nunca. We say. Never. 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 ¿Ok? Chicos, si queremos aprender Never esta, de la... esta expresión, eh, como nunca jamás, nunca jamás. <risa> nunca, jamás <risa> decimos, nunca jamás digas eso. <risa> never, ever. Never, ever. ¿Ok? O si les gusta el inglés británico, never, ever. <risa> never, ever. Sí, sí, yo escuchado que dice never and ever. What is... Never and ever. Uh, never and ever. ever. Never forever. Como nunca, sí, como nunca jamás. Sí, es igual. Never sí. And ever. Uh -huh. okay. Pero never ever, sí, es lo mismo. Never ever. Never okay. ever. Ok. Entonces, si quieren empatizar, nunca jamás. Never ever. Ok. Bueno, mis chicos, entonces, it's 10.40, son las 10 y 40, it's 10.40, it's time for a break, ok, so we're going on the break, vamos a ir al descanso, 20 minutes, solo 20 minuticos, chicos, go drink something, stand up, stretch, y vamos a volver para ya terminar nuestra clase de hoy con un tema nuevo que vamos a, ir. a ver, ¿listo? ¿Listo, chicos? So, see you in... 20 minutes a las 11 en punto. Ok, guys, see you. Bye bye, see you. Got break. Ok, let's go to the break. Good. Uh -huh. <laughs> let's go to the break. Ok, guys. So, we're going to continue. Give me one moment, please. I need my earphones, mis audífonos. Guys, so, did you have, did you have a breakfast? Did you drink something? ¿Qué hicieron, guys? What did you do during the break? I drink a coffee. Ah, very nice, Daniela. You drank a coffee, delicious. With milk or, with, or black coffee? Black coffee. Black coffee is good. All right. What else? ¿Qué más? What else did you do? Did you go to the bathroom? Did you stretch? I hope you, you did different things. Hi, Jose. Welcome. Welcome, everybody. Welcome. Listo, chicos. Como siempre, un placer otra vez comenzar nuestra segunda parte de la clase, chicos. Hoy vamos a... Nos queda solo una horita, así que vamos a hacer que esta horita rinda, ¿ok? Guys, we're going to start. Oh, my goodness. Diego says, I ate waffle with hot chocolate and went to the bathroom. Ok. <laughs> Very good. That was great. Diego had breakfast. Guys, we are going to play a game. Vamos a jugar este juego, chicos. Se llama Word to Word. Chicos, ¿de qué se trata este juego? It's a game en donde hay unas bolitas, ¿sí? Y esas bolitas, cada bolita tiene, o cada circulito tiene una palabra dentro de ese circulito. Que son oraciones que están uh, desorganizadas, ¿sí? Y la idea es que las vamos a organizar. Pero, but, but, we only have 20 seconds. Solo tenemos 20 segundos, chicos. Así que... Tenemos que ser muy fast, very fast, 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 ¿ok? Ahora, para que no todos hablen a la vez, chicos, entonces, el que crea tener el orden de la oración, 
me levanta la manito, le doy la palabra así rapidito, me dice y organizamos. O sea, en 20 segundos tenemos que levantar manito, organizar la palabra, decir y organizar la palabra. ¿Listo? Así que vamos a ser muy, muy, muy rápidos. ¿Listo? Very fast. So, we have, we're going to start. Ok, we're going to start. Ok, guys, look, go, go, go. And, yes, Daniela. Daniela, dime, ¿cómo va la oración? My birthday is in October. Oh, my goodness. Yes, that was very good. Ok, but lo hiciste muy bien. My birthday is in October. Yes, very good. Daniela, is your birthday in October? No, I don't. No, it isn't. When is your birthday? In what My month? birthday is in April. In April. Very good. Daniela, great job. Okay, next, guys. Esta es la que sigue. Next, raise your hand. Levanta la manito. ¿Quién va a responder? Quickly. Diego, yes, Diego. His mother mm -hmm. was born in 1979. Ah. <laughs> yes, very good. So his mother was born in 17, in 1979. Very good, good. Mister, was your mother born in 1979 too? No, my mother was born in 1963. All right, good, very good. Let's go with next. Ok, chicos, ¿listos? Porque una vez leemos el next, tenemos que decir, ¿listo? Ok, guys, levanten la manito. Go. Raise your hand, raise your hand. Levanten la manito. Yes, Viviana. I eh, normally wake up at... 8 o'clock. Yes, very good. I normally wake up at 8 o'clock. Eh, Viviana, do you usually or oh. normally wake up at 8 o'clock? No, I don't. No, I don't. Okay, what time do you I usually wake normally, up? I normally wake up at 6 o'clock. Okay. Very early, <coughs> much earlier. Thank you, Viviana. That was very good. Yes, okay. Okay, guys, ready. Estamos listos. Ready, ready, ready. Let's do it. Go. ¿Quién levantó la manito? Let me see, let me see. Re, eh, Esperanza, yes, Esperanza. ¿Cómo va? We don't go. On, on Sunday school. Ok, vale, listo. Si no, que es que usted ya cuando se está terminando el tiempo lo hace solito. Pero entonces, no sé. Se... Ah, Sí, ahí no sé si lo alcanzas a ver, pero sería We don't go to school, go to school. on Sundays. Sunday, mm -hmm. ok. We don't go to school on Sundays. ¿Listo? Sunday, mm -hmm. yeah. Ok, that's ok. We don't go to school on Sundays. Ok, guys. Yes, let's go with the next one. The next one. Ok, are you ready? ¿Estamos listos? Are you ready? Let's go. ¿Quién levanta la manito? Come on, guys. Come on. Y yes, Diego. They always read stories at Time. Yes, very good. Uh -huh. They always read stories at bedtime. You you got it. You got it. Okay. Do you do you always read stories at bedtime? Diego? No teacher rarely read stories uh -huh. to go to bed. Okay, so you... I always watch movies. You always watch movies. Okay. All right. Yeah. Good. So you rarely read stories. You always watch movies. Mm -hmm. 
Yes, okay. it's okay. okay. It's all right. Diego, fantastic job. Very good. Okay, guys, next. Nos quedan one, two, three. Nos quedan tres más. Remember, quickly, quickly, raise your hand. Next. Okay, oh, this is a question. Oh, nice. Raise your hand. Raise your hand, guys. Okay, yes, Diego. Where did you go on in August? Uh, Where did you go in August? Where did you go in August? in August? Right, very good. In August. Okay, great. Donde fuiste en Agosto? Where did you go in August? Diego, where did you go in August? Teacher, in August I went to the coast Colombian, Caribbean. The... I was in the beach with my mom and my wife. That's great. You had a great time in August, right? Yes, because that is a month of my birthday. Your... Oh, yes, right. Your birthday is in August. Very yes, 28th of August. August 28th. Mm -hmm. Yeah, that's great. Yeah. Diego, so I am glad you had a Thank great you. time in August. Yes, mm -hmm. absolutely. Absolutely, that was awesome. Okay, yes, so where did you go in August? Yes. Chicos, two more, nos quedan two more. You can do it, guys, you can do it. Raise your hand. Oh my gosh, this is a little more difficult. Uh, yes, Diego. We're going to watch the fireworks on uh, New Year. On New Year. That's possible too. Yeah. yeah, that's possible too. Yes. Okay. Chicos, recuerden que cuando hablamos de un tiempo en específico, puede ir o al principio de la oración o al final. Okay. Okay. Tú lo dijiste al final, it's fine, okay? So, pero aquí okay. lo colocaron al principio. So, on okay. New Year's Day, we're going to watch that confused the me. fireworks. That's fine, no problem, okay? Cualquiera de las okay. dos está bien. ¿Listo, chicos? Okay. Please. Okay. And finally, the last one, guys, the last one, el último, the last one. You can do this, you can do this. Um, yeah. Yes, Daniela. Recuerda activar el micrófono, Daniela. She's starting a school on 5 September. Yes, very good. Uh -huh. Wow, you did it. She started school, starting school on the 5th of September. Chicos, muy bien, muy bien. Recuerden que, bueno, digamos que este ejercicio es del British Council, si seguimos aquí es de British Council Learning English for Kids. Entonces, como es de es inglés británico, ellos generalmente dicen como decimos en Colombia, es decir, primero el día y después el mes, ¿sí? Cuando se escribe, se escribe así como ustedes están viendo, chicos. ¿Sí? Pero cuando se pronuncia, le decimos, she's starting school on the 5th, quinto, 5th of September. ¿Ok? The 5th of September. Lo voy a escribir aquí en el chat para que ustedes lo vean. On the 5th of September. Chicos, para aquellos que de pronto no saben, en inglés, cuando hablamos de las fechas, no utilizamos los números cardinales como en español. O sea, en español uno dice uno, dos, solamente el primero decimos el número ordinal, primero. Pero después decimos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿cierto? El 9 de enero, el 10 de septiembre, ¿sí? Pero en inglés utilizamos los números ordinales, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Por eso, literalmente, lo que se dice en las fechas, por ejemplo, en esta, sería el quinto de septiembre. ¿Sí? Entonces, se escribe así, pero se pronuncia. She's starting school on the 5th of September. ¿Ok? ¿Ok? Listo, chicos. Después, cuando eh, se vean las fechas, 
van a ver eh, esta parte. Que las fechas no se escriben con números cardinales, sino ordinales. Ok, guys, great. Chicos, en este ejercicio, digamos que combinamos un poco lo de los adverbios de frecuencia que vimos ahorita, ¿verdad? ¿Qué adverbios de frecuencia vieron ustedes ahí en esos ejercicios? What adverbs of frequency? Vimos a, yo vi por ahí a normally. ¿Se acuerdan de normally? Por ahí yo lo vi. Normally, normalmente, normally, right? Habían algunos, ¿ok? Chicos, y también vimos algo que, se, que vamos a ver hoy, que vamos a terminar con esto el día de hoy, es prepositions of time. Hablamos, vimos tres preposiciones de tiempo, ¿listo? Entonces, vamos a estar atentos para ver cuándo utilizamos estas pre, tres preposiciones de tiempo. Vamos a ir one by one, una por una, one by one. Comencemos con... In, in, ok. La prim, creo que el primer ejemplo, el primer ejercicio decía: My birthday is in October. Yes, creo que es una de las oraciones que vimos on the game, en el juego. Chicos, entonces vamos a analizar. Let's analyze, let's analyze. Ok, guys, so. My birthday is in October. Utilizamos la preposición de tiempo in. Resulta, chicos, que in lo utilizamos en las siguientes eh, ocasiones, ¿sí? Cuando hablamos de months of the year, meses del año, como es en este ejemplo. My birthday is in October. Yes? Ok. For example, my birthday is in July. Diego por allá decía que his birthday is in August, right? Entonces, cuando mencionamos solamente el mes del año, o el sí, el mes, decimos in October. Yes? Ok? All right. Otra, en otra ocasión donde utilizamos in es con the seasons. The seasons, chicos. Seasons quiere decir las temporadas o las estaciones del año, ¿ok? We have four seasons, not in Colombia, in Colombia we don't have seasons, but, for example, si vamos a United States, a England, todo lo que es United Kingdom, Reino Unido, they have seasons, ¿ok? Entonces vamos a ver, chicos, how do you say when it's very cold? For example, Christmas, durante Christmas están... En esa season, en esa estación del año. It's very cold. It snows, cae nieve. What is the name of the winter. It's winter. 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 It's winter. Yes. So winter quiere decir invierno. Winter. Yes. Okay. So we can say that Christmas is in winter. Yes. Christmas is in winter. Okay, chicos. Después de winter viene un periodo muy bonito que, de hecho, is my favorite, is my favorite, ¿qué pasó aquí? Ok, donde ya the flowers start to bloom, las flores empiezan a florecer, los árboles a revertir. It's spring. Good, spring. Entonces, chicos, primavera decimos spring, spring, in spring, ok, good. Luego tenemos un, un tiempo del año que hace mucho hot, it's very hot, Uf. You go to the beach, you go swimming. What is this? Summer. 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 In summer. Yes, in summer. Y finalmente, en esta época, están, están en Estados Unidos o en Inglaterra, están en esta eh, estación. Y es cuando los, 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 a, las hojas de los árboles empiezan a caer, se empiezan a cambiar de color y luego caerse. Hay mucha cosecha de, de frutas, de verduras. Hay muchos pumpkins. Muchas. Autumn. Yes, good. So, se dice de dos formas, chicos. Se puede decir autumn o se puede decir fall. Cualquiera de los dos está bien. ¿Listo? Autumn or fall. ¿Ok? Entonces, si no va a expresar, digamos, alguna actividad que hace dentro de estas eh, estaciones del año, entonces uno puede decir, in summer... I go to the beach. No diríamos ni at summer, ni on summer, no, utilizaríamos in, in summer. 
Yes. Chicos, ¿qué actividad harían ustedes, por ejemplo, in winter? Si estuvieran in the United States, ¿qué harían in winter? Sleep. Lidia. Sleep. Ah, ok. Entonces dirías, in winter, I sleep, right? Ok, bien. In winter, I sleep. Mariana pregunta, teacher, isn't Christmas winter there? Yes, it, well, Mariana, when it is Christmas, it's done in winter, in winter, ok? Daniela, what would you do in winter? I make a snowman. Ah, you make a snowman, ok. Chicos, super. Eh, Daniela acaba de decir lo que Daniela acaba de decir lo voy a colocar aquí en el chat I make a snowman entonces ella haría un muñeco de nieve ok, snowman ok, awesome, great listo chicos, súper bien entonces ya saben que cuando hablamos de las temporadas del año utilizamos la preposición in in winter, in spring, in summer in autumn listo, awesome vamos a continuar con years cuando hablamos de los años, chicos, decimos in, ¿ok? So, voy a ir colocando aquí los ejemplos para que ustedes vayan mirando. ¿Listo, chicos? In winter, I make a snowman. ¿Listo? Luego, for the years, utilizamos in. Entonces, si yo, si yo quiero decir, yo nací en tal año, entonces uno diría, I... Was born in, entonces se dice el año, ¿listo? Ahora, chicos, recuerden que los años in English los decimos un poquito different, un poquito diferente a español, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ya estoy un poquito viejita, <ríe> y I was born in, entonces decimos las dos primeras, in 19... 86, entonces, literalmente decimos 1986, por ejemplo, en mi caso, ¿listo? So, I was born in 1986, ¿yes? All right, guys, when were you born? What year were you born? Me gustaría escucharlos así rapidito. What year were you born? Daniela, yes. I was born in... 20, mm -hmm. 20, ah, bueno, 20, 06. 06, okay, 20, 06, okay, tú eres un modelo muy nuevo, <laughs> very good, Daniela, so 20 in, 20, 06, ¿quién más, who else, quién me va a decir, what year were you born, qué año nacieron, eh, yes, Diego, teacher, I was born in 1965, Daniela, 2006. Ok, ¿quién sigue? Uno más. One more. One more, guys. One more. When were you born? Or what year were you born? Ya tenemos... Eh, Diego was born in 1965. Daniela was born in 2006. Falta uno más de ustedes. What year were you born? Recuerden, chicos, que lo tomamos de dos dígitos en dos dígitos el año, ¿vale? Voy a preguntarle a, a preguntarle a Ricardo. Ricardo, what year were you born? Teacher, please repeat the answer. The question is, what year were you born? For example, I was born in 1986. Yes? What year were you born? What year were you born? Uh -huh. ¿En qué año naciste? What year were you born? Uh, I was born in 1968. 1958 or 68? 60. 68. Okay, very good. 1968. Very good. Listo, chicos. Muy bien. Thank you, Ricardo. So, chicos, ya sabemos, cuando hablamos solamente el año in, in 1986, in 1968, in 2006, ¿ok? Para los años. Ahora, chicos, cuando hablamos también de centuries, de los siglos, ¿ok? Entonces, yo voy a decir, in the 19... Uh, 
¿Listo, chicos? Cuando hablamos de los, de los siglos, utilizamos los números ordinales. ¿Ok? In the 19th century, vamos a decir algo así rapidito. There were some wars. Hubo algunas guerras. In the 19th century, there were some wars. ¿Ok? En el siglo XIX, hubo algunas guerras. ¿Yes? Okay, guys? Yes? Uh, ok, guys. Bien. También cuando hablamos de short period of time in the future. ¿A qué me refiero con esto? Con un corto periodo de tiempo en el futuro. Entonces, por ejemplo, si uno va a decir, eh, en cinco minutos empezamos la clase. ¿Sí? Entonces diríamos, ¿cómo diríamos? En cinco minutos. Diríamos, en... Five minutes. Five minutes. In five minutes, we start the class. We start the class. Yes? O en una hora. In one hour, we start the class. Yes? Entonces, cuando nos referimos como a un, a un tiempo futuro, que, que es en un futuro cercano, te decimos in. In five minutes, we start the class. In one hour, we start the class. Or in one week. Ok. Eh, otra cosa que les quería decir. Ah, ya. Chicos, con las expresiones, in the morning siempre va a ser in. En la tarde, in. In the afternoon. ¿Listo? Y en la noche, in the evening. ¿Listo? Siempre va a ser in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ok, guys. In the morning, in the afternoon, in the evening. Siempre va a ser con in. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí ya pudimos ver cuándo es que utilizamos la preposición in, in. For the months of the year, the seasons, the years, the centuries, and short period of time in the future. ¿Ok? Now, tenemos otra preposición, guys. Another preposition is on, on, on. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces, so, in English... Cuando uno quiere decir, por ejemplo, mmm, voy a colocar este ejemplo. I go to yoga class on Monday. Yes. I go to yoga class on Monday, for example. For instance. Um, this is the day of the week. Esto es un día de la semana, ¿cierto? Vale. Chicos. En español uno dice el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, ¿cierto? En In inglés, digamos que no decimos, no, 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 no decimos the Monday, the Tuesday, the Friday, no. Utilizamos on, on Monday. I go to yoga class on a Monday. ¿Yes? Entonces, para decir las, los días de la semana, chicos, utilizamos on, ¿ok? So, for example, what day do you have um, do you have English class, for example? What day or what days do you have English class? ¿Cómo diríamos? ¿Cómo responderíamos esa, esa pregunta? What days of the week do you have English class? Yes, Diego. Teacher, I will say, I have, I have English class mm -hmm. on Tuesday, Wednesday, and Thursday. That's right. Very good. Uh -huh. Exactly. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los días de la semana, on. Siempre, chicos, cuando nos vamos a referir a un día en específico. Ahora, puede ser uno, puede ser varios. Por ejemplo, el ejemplo que nos dio Diego. On Monday, o puede decir, on Tuesday, Wednesday and Thursday. Yes? Okay, good. Now, we use on for the dates. Dates on las fechas, the dates. Yes? So, you can say, um, for example, you can say, oh, yes, my anniversary is on, let's say, uh, September uh, 10th, right? 
my anniversary or my birthday, yes, is on September 10th, yes. So this is a date, esto es una fecha, chicos. Entonces decimos on my anniversary, my birthday is on September 10th. Okay, guys? Yes? Guys, when is your birthday? I want to know, when is your birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de ustedes? When is your birthday? When is your birthday? Bueno, vamos a ver quién. quién? Three March. Lilia, when is your birthday? Is on? Is on three March. March 3rd. March, March. 3rd. Muy bien. Thank you, Nidia. Your birthday is on March 3rd. ¿Quién más? Who else? Vamos a ver. Eh, yes, Mariana. My birthday is April 29th. It's on April 29th. Okay, good. Yeah, very good, Mariana. Thank you so much. Eh, yes, Daniela, when is your birthday? My birthday, my birthday is on April 28th. Really? Oh my goodness. Wow. One day before Mariana's birthday. Yay, that's great. Wow, qué, qué coincidencia. What a coincidence. We can celebrate together. Yes, yes, you have to celebrate together. Mariana, where do you live? Armenia. Ah, you live in Armenia. Okay, so, and we know that Daniela lives in Cundinamarca, so you need to get together and go. <laughs> go to a party, go to drink coffee, sure, yes. Okay, chicos, super bien. Entonces, recuerden que cuando hablamos de las fechas, utilizamos la preposición on, ¿sí? En español uno dice el 20 de abril, el 28 de enero, ¿sí? El, pero en inglés no, en inglés decimos on, on September 10th. On April 29th. Okay? Awesome, guys. Let's continue with, look, day and part of the day. ¿Y a qué me refiero con esto, chicos? Entonces, por ejemplo, uno dice, no va a decir, yo estudio el martes en la mañana. ¿Sí? Entonces, tengo martes y también tengo mañana. Ajá, pero es que en la mañana decimos in. ¿Cierto? Y el día decimos on, entonces prevalece el primero que es, es el día. ¿Listo? Entonces, I have English class, yes, on Tuesday morning. Yes, I have English class on Tuesday morning. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como el día va primero, chicos, entonces vamos a utilizar on. Va primero que mañana, entonces decimos on. I have English class on Tuesday morning. Yes, ok. Eh, chicos, si alguno de ustedes hace una actividad, por ejemplo, un viernes en la noche. Ah, bueno, no. Sí, digamos que en la nochecita para utilizar la palabra evening, evening, tipo 6, 7 de la noche. ¿Cómo expresarían ustedes eso? Cualquier actividad, una actividad que ustedes quieran expresar. Yo hago tal cosa el viernes en la noche, tipo 6, 7 de la noche. So, you would say... Hola, teacher, yo. I put to... Put to... Eh, the cinema on Friday at 7 half, half past... Ah, espere. Sí, half past, 7 half past. Vale, listo. Entonces, dejémoslo, dejémoslo como en la nochecita para, para que nos, para que nos ¿qué? se nos acomode a lo que estamos viendo ahorita, ¿te parece? Entonces, dejémoslo así, mira. I go to the cinema on Friday evening, que sería como en la, en la nochecita del viernes, ¿sí? ¿Vale? Entonces, mira, sería así. Right, Thank you. So, I go to the cinema on Friday evening. Friday evening, ¿ok? Entonces sería en la noche del viernes. Entonces diríamos on, ¿vale? Muy bien, chicos. Eh, también les iba aquí a comentar que algo que es diferente al español, 
es que los días de la semana, chicos, y los meses en inglés, la primera es con mayúscula. ¿Listo? ¿Sí ven esto? Monday, September, Tuesday, Friday. Entonces, siempre que vamos a hablar de los días de la semana o meses del año, ellos van a ir con mayúscula. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Chicos, y finalmente cuando hablamos de los holidays o de los días festivos, por ejemplo, como Christmas, ¿qué otro día festivo conocen ustedes en inglés? Christmas. Thanksgiving. Thanksgiving, yes, que fue recientemente, recently. Ok. Independence Day. Independence Day, right, yeah, good. So, si uno quiere decir, uy, yo como, yo como pavo en acción de gracias, en Thanksgiving. ¿Cómo diríamos eso? Ay, chicos. Delicious turkey. I eat turkey on uh -huh. Thanksgiving. Exactly. Uh -huh. Listo, chicos. Entonces, Thanksgiving es un holiday, es un día festivo, es una celebración. Entonces, expresamos con on. I eat turkey on Thanksgiving. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Entonces, eh, entonces, chicos, cuando utilizamos la preposición on, pues bueno, la utilizamos cuando, en estas ocasiones que acabamos de ver. ¿Listo? Days of the week, dates, fechas, día y parte del día, que sería en este caso, and for holidays, para... Thanksgiving, para días eh, feriados, ¿listo? Entonces, digamos que vamos como de, como de mmm, mayor a menor, es decir, in a, a, abarca periodos de tiempo más amplios, más grandes, ¿sí? O un poco más específicos. Y vamos con el último que es at, que es bien específico, un momento específico del día, ¿listo? Entonces, vamos a mover esto un poquito para acá. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, Camila nos dio un ejemplo con at cuando habló de la specific time, un, una hora específica. ¿sí? She said, I go to the cinema at 6.30, yeah? 6.30 p.m. Yes. Entonces, chicos, cuando hablamos de, un, de una hora específica, de un evento en particular, pues utilizamos at. I go to the cinema at. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de... cuando estábamos hablando de las acciones que realizamos durante la semana, las rutinas, que decíamos, I wake up at six. Yes. I eat lunch at 1 p.m. ¿Listo? Entonces... Eh, para hablar de horas específicas utilizamos at, así. I have lunch at 1 p.m. Yes? At. Listo, chicos, súper bien. Ahora, hay digamos que unas colocaciones que siempre van así. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere decir en casa, siempre decimos at home. No in the home or uh, on home, no, at home. Yes? Yo quiero decir, yo estoy en casa, ¿cómo diríamos yo estoy en casa en este momento? I am at Very home. Good, Nidia, yes. I am at home. I am at home. Yes. Pues siempre con la palabra home, en este caso, utilizamos at. I am at home. Cuando vamos a hablar de algo que se hace en la parte de la noche, siempre decimos at night. Yes. So, at night... Guys, what do you do at night? For example, today is Wednesday. What do you usually do Wednesday night? Chicos. Yes, Daniel. At night, usually watch movies. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. So at night, I usually watch movies. Perfect. Very, very good. Perfect. Okay. At night, siempre va a ser at night. At home, at night. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de at noon. At noon quiere decir el mediodía. At noon. At noon. Yes? So, we can say, for example, I eat um, fruit. Un ejemplo, I eat fruit at noon. 
Yes, I eat fruit at noon. Como fruta al mediodía, o sea, a las 12 en punto. Okay, hey guys. Entonces, estas tres expresiones que estamos viendo aquí en esta ruedita, siempre las vamos a expresar con at. At home, at night, at noon. Otra expresión que se utiliza con at is at breakfast time. ¿Sí? Si queremos decir a la hora del desayuno, at breakfast time. Siempre que hablamos de horas de comidas, va a ser con at. Chicos, miren, at breakfast time, a la hora del almuerzo, at lunch time, o a la hora de la cena, at dinner time. ¿Sí? ¿Yes? ¿Listo, chicos? Entonces, esto es fácil de recordar. Your specific time y con estas eh, partes del día o más bien también eh, expresiones at home, at night at noon at breakfast at lunch time and at dinner ok, at dinner guys, do you have any questions? ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿queda claro entonces eh, esto que estamos viendo, queda claro las, las, los usos de estas tres preposiciones. Recuerden que in abarca periodos de tiempo más amplios o un poco más específico. Y luego nos vamos a at, que es mucho más específico, hablando de una hora en especial o de ciertas horas del día. ¿Ok? ¿Yes? Ok. Now we're going to finish with this uh, exercise que lo vamos a hacer together, everybody together, okay? Uh, Daniela, yes, do you have a question, Daniela? Teacher, ¿cuál es la diferencia entre evening y night? Okay, night. vale, listo. Digamos que evening se refiere más como a la parte temprana de la noche, es decir, como entre 6, 7 de la noche, ¿sí? Mientras que night es un poco más tarde, después de las 8, 9, 10, se refiere más como at night. ¿Listo? Thank you, teacher. Yes, you're welcome. Eh, ok, guys, very good. So, vamos a terminar con este exercise donde we are going to practice. Porque esto es de practice. We have to practice, practice. Where is it? It's this one. I know, not this one. This one, yes. Chicos, hay 10 ejercicios y hay 16 de ustedes. 16, sí. Es decir que voy a necesitar 10 students. 10 students. So, please, 10 students, raise your hand. Van a levantar la manito 10 de ustedes, por favor, como mínimo. Okay, raise your hand. Raise your hand para darles la palabra. ¿Listo? Complete la sentencia con la correcta preposición. Chicos, recuerden pues que vamos a levantar la manito para hacer los ejercicios y así ya entonces terminar con el día de hoy. ¿Verdad? Cerrar tu micrófono, ¿vale? Listo. Ok. Bueno, solo veo a Daniela. Faltan nine. Faltan nine. Oh, my goodness. Si no están los días, no comenzamos. Vamos a ver. Ah, esto depende de ustedes, chicos. Vamos a levantar la manito. Cuando, hay, cuando hayan 10 de ustedes, entonces comenzamos el ejercicio. Así que, if you are hungry, ah, you have to wait. Tienen que esperar, chicos. Bueno, I am waiting. Chicos, los estamos esperando. Que levanten la manito. Recuerden que la manito ahí está. Tiene la forma de la manito. Hacemos así. Y así levantamos la manito. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Muy bien. Daniela, Camila, Mariana. Ok, very good girls. Let's see. Let's continue. Let's continue. Nos faltan seven. Seven students. Seven students. My goodness. Come on, guys. Quickly, quickly. You can do it. You can do it. Viviana, Somme, Ricardo, Nivia, Natalia, Mariana. Eh, José, Franklin, Diego, Carlos. Sommer, eso es Sommer, very good. Very good. Eso, Diego, you can do it, very good. Let's continue, guys, nos quedan solo five. Me tiré al charco, teacher. <laughs> Me tiré al charco. You can do it, you can do it. <laughs> 
Yo sé que ustedes pueden, chicos. Muy bien, eso. Vamos por seis. Bueno, nos faltan solo cuatro, chicos. Nos faltan solo cuatro de ustedes para que, para que empecemos el ejercicio. Ay, estos chicos como que quieren almorzar por allá a las dos de la tarde. <risa> bueno, entonces, hagamos algo. Vamos a... Ya yeah, por teacher. Yeah, oh my God, yes. Please punish you for not participating. <laughs> bueno, vamos a ir comenzando y entonces el resto los voy a ir así a dedocracia, ¿listo? Bueno, entonces la primera, eh, Daniela, vas a leer number one, ¿ok? You read, va a leer toda la oración, all the sentences, ¿yes? Number one. Number one. Do you have lunch at home during the week? Yes, great job, Daniela. Yes, at home. Recuerden que siempre decimos at home. Yes, okay, happy face. So let's say a happy face, a little party, una fiestica, little party for Daniela. Very good, Daniela. Let's continue with uh, Camila. Camila, number two, please. Do you get do you get up at seven on Saturday morning? Yes, very good. Okay, so seven is a specific time, right? Not a specific specific time que es con at. Very good, but uh, uh, Camila, a little party, una fiestica para Camila. Very good. Yes. Let's continue with Viviana. Number three, please. Number three. Where do you go go on holiday in the summer? Yes, very good, in the summer, excellent. ¿Se acuerdan que con las estaciones del año decimos in, in the summer or in summer? Yes, a little party for Viviana, yay, good. Let's continue with summer, summer number four, please. So, me recuerda activar tu micrófono. So, me recuerda activar tu micrófono para que te podamos escuchar. Bueno, what time? What time do you go to bed? Yeah. On. Yes, good summer, yes, on Fridays. Yes, because it's a day of the week. On Friday. Ajá, muy bien. Por ser un día de la semana decimos on, on Friday. Super, a little party, una fiestica, a little party for summer. Very good summer. Let's continue with Mariana. Mariana, number five, please. Number five. What do you usually do in the Christmas? Okay. So Christmas is a holiday. Entonces, holiday. No puedes utilizar in. Vas a utilizar otro un poco más específico. Vas a utilizar. De hecho, chicos, pueden utilizar on. Y también pueden utilizar at. ¿Ok? Para los días festivos se puede utilizar on y, o se puede utilizar at. ¿Ok? Para eso es como una excepción. On or at. Solo para los holidays. El resto sí como lo hemos visto. ¿Ok? Ok, good. I'm going to make a little party for Mariana because you tried, porque trataste. Y ya sabes que se puede con on o también se puede con at. ¿Ok? Muy bien. Nidia, number six, please. Teacher, six, uh, how do you relax in the weekend? Yes, yeah, so, well, in, are you sure in the weekend? In the weekend? What, teacher? Are you sure, segura que es con in the weekend? Ay, venga, este no lo colocamos aquí, sí. Mm, sí, porque sería, bueno, <laughs> how do you relax on the weekend? Ah, on the weekend. De hecho, bueno, no. Lo que les decía ahora rato. Este también se puede con on o con at. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que les decía que en Estados Unidos se dice on the weekend? 
pero que en Inglaterra se dice at the weekend. Entonces, es otro que se puede con cualquiera de los dos, ¿listo? So, do you relax on the weekend si estamos en Estados Unidos? O si nos vamos para Inglaterra, probablemente nos van a preguntar, do you relax at the weekend? Cualquiera de los dos está bien, ¿listo? Pero el que si no se utiliza es in the weekend, ¿vale? Ok, okay a little party because you try to, you try. Ok, nos queda number seven. Vamos a ver, entonces. Chicos, vamos a mirar acá, vamos a ver el espacio. A Franklin, Franklin, number seven, please. ¿Cómo quedaría number seven? Is at... Eh, vas a leer toda la oración, all the weekend, please. Do you... Do you do your English homework at the evening? At the evening? Are you sure? Seguro? Are you sure? Yes. Okay, good. Recuerda que en las tres partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening, lo vamos a expresar con in, ¿vale? Entonces, esta es una de ellas. In the evening, ¿vale? So, in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay? All right. A little party for you because you tried. Okay. Listo, chicos, ya sabemos que es in. Bueno, sigamos con number eight. Number, Ricardo, yes, number eight. Uh, do you drink coffee in the morning? Perfect, yeah, in the morning, yeah, ya sabemos, in the morning, in the afternoon, in the evening, a little party for Ricardo, thank you so much, great job, great job. Bueno, yo hoy no he escuchado a Natalia, Natalia. Hoy no te hemos escuchado. Nos gustaría escuchar tu melodiosa voz. Number nine. ¿Listo? Si de pronto no tienes micrófono, puedes escribir en la respuesta en el chat, ¿vale? En caso, en caso tal. Natalia Forero. nos falta por acá. Mm, María del Carmen también, hoy no la he escuchado, María del Carmen. O oh, Margarita, Juana, José, cualquiera de ustedes me gustaría eh, que realizaran number nine, número nueve, en number ten. ¿Ok? ¿Listo? Les dice así, chicos. Do you go shopping lang Saturday mornings? ¿Qué iría ahí, chicos? Saturday mornings, ok. Es un día y una parte del día. So, ¿qué, qué diríamos? Do you go shopping? On. You would say on, right? On, right? Oops, oops. On Saturday mornings. Ok, you say on. And then this one, do you have a shower? Ah, aquí vamos a utilizar dos. Do you have a shower? Da, da, da. Or da da da. Guys, what do you think? Ustedes que dicen. Do you have a shower? In the morning. In the morning or at night. Yes, very good. Mm -hmm. In the morning or at night. Yes. Okay. Awesome, guys. You did amazing. You did amazing. Okay. Listo, chicos. Bueno, muy bien. Recuerden que esta información que vimos ahorita en la clase va a quedar en las diapositivas que yo les voy a enviar ahorita más tarde esa información. ¿Listo, chicos? Muy, muy bien. Now, guys, te tienes que ir listo, Camila. Les voy a dejar la tarea. ¿Se acuerdan que ayer tuvimos unos ejercicios? Hoy tenemos homework, hoy tenemos tarea. Y con eso vamos a terminar por el día de hoy. Recuerden, chicos, que esta tarea la vamos a anexar a nuestro portfolio, ¿ok? Que me van a entregar at the end of the course, al final del curso. ¿Listo? Entonces, esta tarea es, eh, es chévere porque vamos a incluir, digamos, que varios de los temas que hemos visto en estos días. ¿Listo? Ok, dice así. It says like this. Nuestro amigo Jeremiah es el chico que nos deja los homework. We want the lunch, yes, you earned the, la the lunch, Diego, good. Entonces, nuestro amigo Jeremiah dice así, you have homework, 
How much do you know your family and friends? ¿Cuánto conoces a tu familia o amigos? Vamos a ver. It says, choose one family member or friend. Esto es lo primero que vamos a hacer. Choose, recuerden que es escoger. One family member or one friend. Un amigo de la familia, un amigo o un, un, o un miembro de la familia. Listo. Choose, otra vez, six adverbs of frequency to talk about their habits or routines. ¿Listo, chicos? Vamos a elegir seis adverbios de, de frecuencia para hablar de sus hábitos o rutinas. ¿Sí? Entonces, yo utilizo always, never, sometimes, rarely, normally. Bueno, ya los que ustedes elijan. Six. ¿Ok? Recuerden, chicos, que cuando utilizamos los adverbios de frecuencia, pues, estamos hablando de hábitos y rutinas. Entonces, vamos a utilizar el presente simple. ¿Sí o no? Y como estamos hablando de una tercera persona, de un amigo o de un familiar, pues entonces es como decir he o es como decir she. Y ustedes ya saben qué hay que hacer cuando hablamos de he o de she, ¿verdad? Con el verbo. Muy bien. ¿Qué dice acá también? Dice, remember the prepositions of time. También vamos a recordar las preposiciones de tiempo que vimos ahorita. In, on, at. Cuando estemos haciendo nuestras oraciones. Y finalmente me dice, include pictures too. Vamos a incluir una imagen por cada oración. Yo aquí les doy un ejemplo, ¿ok? So it says, my mom always drinks coffee in the morning with my dad. ¿Ok? You see? Entonces yo utilicé always. My mom always drinks coffee in the morning with my dad. ¿Ok? Ahí utilice todo, utilice la preposición de, eh, de tiempo, que es in. Utilice el, el verbo conjugado en tercera persona con la S. Y utilice el adverbio de frecuencia. Y aquí mi fotico, mi pequeña fotico. ¿Listo? Chicos, recuerden que esto no lo van a enviar hoy. Este lo van a anexar, lo van a anexar en su Word, donde están haciendo los ejercicios. ¿Ok? Y me lo van a entregar, pero al final del curso, cuando yo les pida el portafolio. Cuando yo les pido el portafolio, deben tener en ese portafolio todos los ejercicios y tareas que hemos realizado a lo largo del curso. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Me gustaría saber si tienen any questions. ¿Alguna pregunta? My dear students, les voy a enviar el, la asistencia del día. The attendance. Aquí en el chat, chicos. Ahí les envié el attendance, la asistencia. Y podemos colocar como, cuando nos pida el tema de la, de la clase, Adverse of Frequency. Adverse of Frequency en eh, Prepositions of Time. Prepositions of Time. Y estos fueron los dos temas que vimos el día de hoy. Chicos, ¿alguna pregunta acerca de la tarea? ¿Queda claro? How many sentences? So in total would be uh, six. Six sentences. Six. Yes? Six adverbs of frequency, six okay. sentences. Okay? Okay. okay. Thank, Thank you, teacher. Thank you, guys. Listo, chicos. Entonces, ahí les envié la asistencia. Chicos, muy importante que, por favor, eh, llenen la asistencia. Okay? Muy, muy importante. Recuerden que este es un requisito. Asistir a las clases es un requisito para que adquieran su certificado por 48 horas. ¿Listo? Bueno, mis amores, entonces, no siendo más, I thank you, les doy las gracias por su tiempo, por su espacio, por su atención, por participating, por participar. Ya saben que nos veríamos tomorrow at 9, yes, mañana a las 9. Y eh, mañana sería la última clase de esta semana, ¿verdad? Ya estuvimos martes, hoy miércoles y mañana jueves nos, sería nuestra última clase de esta segunda semana. Teacher, ¿cuántas clases son? En total del curso son 12 clases. Cada, porque son cuatro semanas, tres clases por semana serían 12 clases, ¿ok? Para adquirir su certificado deben asistir como mínimo a nueve de esas 12 clases. ¿Listo, mis amores? Ok, thank you so much, guys. I hope you have a wonderful lunch. Ok, que coman rico, que almuercen. Me too. Okay. Yes, que coman. Bye, <laughs> Thank, Thank you. you tomorrow. Bye, bye. See you tomorrow, teacher. Okay. Thank you, teacher. Bye. Bye, teacher. Thank See you tomorrow. You. Bye, guys. See you tomorrow.
Thank wonderful you. classes, teacher. Thank you. Thank, Thank you. you, Diego. Thank you. Wonderful students. Bye-bye, my classmates. Bye-bye, everybody. Bye-bye, teacher. Bye. -bye, teacher. Bye.